வணக்கம் அன்புறவுகளே ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சியின் முரண முடிவு நிகழ்ச்சி கூடாக மீண்டும் ஒரு வாரத்திலே உங்களை சந்திப்பதையிட்டு பெரும் மகிழ்ச்சி முரண முடிவும் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு தெரியும் பல கதைகளை நாங்கள் விரித்து வைத்து பேசுகின்றோம் நாங்களும் நீங்களும் கருத்து பரிமாற்றம் செய்து கொள்வதற்கான ஒரு பகிரங்கு களமாக ஒரு பொது களமாக ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சியினாலே இந்த இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் எங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது நானும் நீங்களும் அல்லது நாங்களும் நீங்களும் ஒரு விடயம் தொடர்பாக ஒரு சமூக முரண் தொடர்பாக எங்களுடைய வாத பிரதிவாதங்கள் செய்து கொள்வதற்கான ஒரு முக்கிய களமாகவே இந்த நிகழ்ச்சி ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சியினாலே வடிவமைக்கப்பட்டு பல வாரங்களாக தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றது இன்னும் தான் நாங்கள் பல விடயங்களை பற்றி பேசுகின்றோம் சில விடயங்கள் அரைகுறையாக நிகழ்ச்சியிலே தொக்க நின்றாலும் கூட பல எதிரொலிகளை எதிர்வினைகளை மக்கள் மத்தியிலே தோற்றுவித்திருக்கின்றது முகநூல் வாலியாகவும் மின்னஞ்சல் வாலியாகவும் இன்னும் இதர ஊடகத்துறை ஊடக வடிவங்கள் சார்பாகவும் மக்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை இந்த நிகழ்ச்சி சார்பாக எதிர்வினை ஆற்றுவது அல்லது குறித்து கொள்வது மிக மகிழ்வை தருகின்றது அவதானிக்கப்படுகின்றது இந்த சமூகத்தினாலே மக்களாலே பார்க்கப்படுகின்றது என்பது போன்ற விடயத்தை கொண்டு வரலாம் பலர் ஒரு 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 பாதக பாதகம் என்று சொல்ல முடியாது ஒரு மிகையான நேரடியான எதிர்வினைகளை ஆற்றுகின்ற பொழுதும் கூட அது கவனிக்கப்படுகின்றது என்கின்ற ஒரு விடயமாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பேசாத பிரச்சினை மிக பெரும் பிரச்சனையாகவே சுகம் எடுக்கின்றது மிக சின்னனாக இருக்கின்ற பொழுதே பிரச்சனைகள் பேசப்பட்டால் அவை மிக விஸ்வரூபம் எடுத்து எங்களை அளிக்கின்ற அந்த விடயத்தை தவிர்த்து கொள்ளலாம் அது எந்த துறை சார்ந்த எந்த விடைய பிறப்பாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் சமூக வரம்பிலே இருக்கக்கூடிய சமூக பிரச்சனைகள் சார்பாக இரண்டு மனிதர்களுக்கு இடையிலே அல்லது ஒரு குடும்ப சூழலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உறவுகளுக்கு இடையிலே அல்லது நட்பு வட்டத்துக்கு இடையிலே அல்லது தொழில் ஸ்தாபனங்களுக்கு இடையிலே என்று ஏராளமான இந்த சமூக கட்டுமானங்களின் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகளுக்குரிய இரண்டு மனிதர்களை இரண்டு நபர்களை நாங்கள் இங்கே கொண்டு வருகின்றோம் ஒன்று ஒடுக்குபவர் இன்னொன்று ஒடுக்கப்படுபவர் இந்த இருவருக்கும் இடையிலான இந்த முரண்பாடுகளை களைகின்ற இறுக்க நிலையினை களைந்து கொண்டு ஒரு ஒரு சுமூகமான நிலையில் எப்படி அணுகலாம் என்பது போன்ற ஆராய்ச்சிகள் ஆராய்ச்சி என்று சொல்லும் அது கற்பாலே அபிப்பிராயங்களை மக்கள் மத்தியிலே கலந்து கொள்வதற்கான விவாதங்களை கொண்டு வந்திருக்கின்றன பல விவாதங்கள் மிக சர்ச்சைக்குரியதாக வந்திருக்கின்றது சில விவாதங்கள் மிக மிக மெல்லிய ஒரு நூறுலையிலே நகர்ந்து சென்றிருக்கின்றது எது எப்படியாக இருந்தாலும் பேச வேண்டிய பிரச்சனைகளை ஆறாமர பல துறை சார்ந்த நிபுணர்களுடன் உரையாடிவிட்டு இந்த காலத்துக்கு நாங்கள் கொண்டு வருகின்றோம் பலர் நினைக்கல நான் மீள மீள சொல்கின்றேன் நாங்கள் ஒரு சமூக பிரச்சனைகளை உடனடியாக நேற்று தெரிந்த பிரச்சனையை இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த காலத்துக்கு கொண்டு வருவது கிடையாது இன்னும் தான் ஒரு வருடங்களுக்கு மேலாக கிடப்பில் இருக்கக்கூடிய பல சமூக பிரச்சனைகள் ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன சமூகத்தின் பிரச்சனையை மிக மேலெழுந்த வாரியாக நாங்கள் கதைத்து விட முடியாது கத்தியின் மேல் நடக்கின்ற ஒரு 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 அபாயத்திற்கு ஒப்பானது இந்த விடயங்கள் சில வேளைகளில் அது பேக்ஃபை பண்ணக்கூடிய ஆபத்தும் இருக்கின்றது எனவே மிக நிதானமாக பல துறை சார்ந்த நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசித்த பின்பே ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் இங்கே எடுத்து வரப்படுகின்றது இந்த நிகழ்ச்சிகளை கூட சில இரகசிய பார்வையாளர்களாக அந்த துறை சார்ந்தவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் கும் எனக்குமான உறவு இதை வழிநடத்துவதற்கு எப்பொழுதுமே பேர் வகையாக இருந்திருக்கின்றது அவர்கள் எப்பொழுதுமே நான் வெளிப்படையாக பெயர்களை சொல்லி குறிப்பிட முடியாது இந்த வகையிலே இன்றைக்கு அவர்களுடைய பெயர்களை குறிப்பிட முடியாவிட்டாலும் அப்படியாக இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ஒத்துழைக்கக்கூடிய பல துறை சார்ந்த நிபுணர்களுக்கு இந்த வேலையிலே ஐவிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி சார்பாகவும் நிகழ்ச்சி சார்பாகவும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு சரி இந்த வாரமும் இந்த முரண முடிவு நிகழ்ச்சிகளுடன் இணைந்து இந்த 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 நிகழ்வினை கரம் கோத்து நகர்த்துவதற்கு ஒத்துழைப்பு தாங்க வந்திருக்கின்றார்கள் கருத்துரையாளர்கள் கலைஞர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் முதலிலே ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி சார்பாகவும் முரண முடிவு நிகழ்ச்சி சார்பாகவும் வந்திருக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் கருத்துரையாளர்களை அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் வணக்கம் வணக்கம் சரி கருத்துரையாளர்கள் கலைஞர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள் எல்லோரும் இங்கே கருத்துரையாளர்களாக வந்திருக்கிறவர்களை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர்கள் இந்த முகங்களை நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறீர்கள் பழகின முகம் பழகி பிழித்த முகம் அல்ல பழக்கத்திலே இன்னும் இருந்திருக்கக்கூடிய முகங்கள் தான் சிவா சிவா ஒன்று ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு கூட வந்திருந்தார் நான் நினைக்கிறேன் நடிவாகத்துக்கு வந்திருந்தார் நினைக்கிறேன் இன்று கருத்துரையாளராக வந்திருக்கின்றார் சிவா ஒரு அடிப்படையிலே ஒரு நல்ல மனிதர் அற்புதமான மனிதர் கொஞ்சம் உரத்து சத்தமாக பேச தெரியாத மனிதர் என்று தான் நான் அவரை பார்ப்பேன் அவ்வளோ மிக மென்மையான மனம் கொண்ட மனிதர் நீண்ட கால தொடர்பு எட்டு வருடங்களுக்கு பத்து வருடங்களுக்கிட்ட அவருடனான தொடர்பு இருக்கின்றது ஒரு சிறிய இடைவேளையை நீண்ட பெரிய இடைவெளி ஒன்று இடையில் எடுத்துவிட்டார் மீண்டும் கரம் கொத்து வந்திருக்கின்றார் இந்த இந்த கதைகளின் பால் காதல் கொண்ட மனிதர்களுக்குள்ளே அவரும் ஒருவர்
அவர் கவிஞர் எழுத்தாளர் சில சில நூல்களையும் அவர் எழுதியிருக்கின்றார் குறிப்பாக அரசியலிலே அவருக்கு தனியாத தாகம் இருக்கிறது நடிப்பு அவருடைய இயல்பாக இருக்கக்கூடிய விடயம் அந்த நடிப்பினே அவர் இலக்கிய துறைகள் கலைத்துறைகள் அரசியல் துறைக்கு பயன்படுத்தி கொண்டு வருவதிலே மிக முக்கிய பங்கு அவருடைய கான ராகங்களோ ஒன்று சொல்லி ஒரு இருபட்டு என்ன இன்னிசை கானங்கள் என்பது ஒரு பாடல் இருபட்டாக கூட வெளியிட்டிருக்கின்றார் அந்த பாடல்களை நான் எப்பொழுதுமே ரசிப்பது என்னுடைய கார்லே இருந்து இருந்துட்டு அவருடைய ஒளி நாடா இடம்பெற்று கொண்டிருக்கும் மிக அற்புதமான தேம்ஸ் நதியின் ஓரத்திலே என்ற பாடல் எனக்கு எப்பொழுதுமே மிகவும் மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய ஒரு பாடலாக இருக்கின்றது அப்படியாக பல துறைகளிலே செயல்பட்டு கொண்டு வருபவர் அடுத்து இங்கே கந்தா மற்றும் பாஸ்கரன் இங்கே இருக்கின்றார்கள் கந்தா இப்போ அண்மையிலேயும் வந்திருக்கின்றார் என்று மூணு வாரங்களுக்கு முதல் அண்மையிலே இறுதியாக தோன்றிய விளாடு ஆனால் மிக தன்னுடைய அந்த நடிப்பு ஆற்றலாலும் வித்தியாசமான சிந்தனையாலும் மக்கள் மனதில் அவர் அதிகம் இடம் பிடித்திருக்கின்றார் என் மனதிலும் தான் கந்தா ஒரு அவர் வேறு வியாபாரத்துறை சார்ந்து அவர் பணியாற்றி கொண்டிருந்தாலும் இந்த இந்த விடயங்களோடு தன்னுடைய ஆர்வத்தை எப்பொழுதுமே காட்டி கொண்டிருப்பவர் அடுத்து இன்றைய புதுமுகம் அறிமுகம் எங்களினுடைய பாஸ்கரன் பாஸ்கரனும் இந்த வியாபாரம் சார்ந்த தொழில் துறைகளோடு தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டாலும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து தானும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆர்வத்தினாலே தெரிந்தவர் ஒருவரை பிடித்து என்னுடன் தொடர்பு எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கின்றார் எனவே உங்களுடைய பார்வையாளராக இருந்தவர்கள் கூட இங்கே பங்காளர்களாக நேரடியாக வந்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் என்னென்ன ஈடுபாடு இருக்கின்றதோ அந்த ஈடுபாட்டை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஒரு சமூக தொடர்பாடல் உள்ள ஒரு ஊடகம் என்று சொன்னால் அந்த சமூகத்தினர் அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்பது என்னுடைய எப்பொழுதுமே ஒரு ஆர்வமாக இருக்கின்றது ஒரு கம்யூனிட்டி மீடியாவை அந்த கம்யூனிட்டி பாவிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் அந்த வகையிலே உங்களை நாங்கள் நிகழ்ச்சி சார்பாகவும் ஊடகம் சார்பாகவும் அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன் பாஸ்கரன் இன்று முதல் எங்களுடைய ஒரு குழுவோடு புதிதாக இணைந்து கொண்டிருக்கின்றார் இன்று அவர் நடிவாக மேற்று நடித்திருக்கின்றார் வியாபாரம் அவருடைய தொழில் ஆனால் கலை அவருடைய ஆன்மா என்று நான் நம்புகின்றேன் சரி இந்த அறிமுகங்கள் எல்லாம் இருக்க இன்று நாங்கள் இந்த அறிமுகத்துக்கு பின்னாலே யாரை எப்படி எந்த இடத்திலே இலக்கு வைக்கின்றோம் என்ற கேள்வியோடு நாங்கள் எல்லோரும் இருக்கின்றோம் அல்ல தானே சரி இன்று நாங்கள் காவி வந்திருக்கக்கூடிய காட்சி முரண்பாடு என்ன என்பதை இப்பொழுது உடனே பார்த்து விடலாம் தம்பி மயந்தா சொல்லுங்க எத்தனை நேரம் உங்க அம்மா கடிச்சு சொல்ற இந்த வீட்டு பிரச்சனையை பார்க்க சொல்லி எத்தனை நேரம் சொல்லி வீட்டு பிரச்சனை பாருனா நான் டெலிஃபோன் வச்சுட்டேன் டக்குனு அடிச்சு உடனே வாரதுக்கு நானும் மாக்களை விட்டு தான் ஏதாவது செய்யறேன் நச்சு ஆகணும் மாக்கள் வாரன்னு சொன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு வாரண்டா அந்த ஆள் வரும் ஒன்று வராட்டி நான் என்ன வீட்டுல நான் பொம்பளையில அந்த லீவ் எடுத்து போட்டு வந்து இங்க நிக்கிறேன் ஆள் வர இல்ல காபட்டு எல்லாம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு காபட் மாத்திரண்ட மாத்த இல்ல எல்லாம் கருப்படிச்சு போயிருக்கு நீங்க அட்லீஸ்ட் கழுதியாக தர சொன்னீங்க எல்லாம் வோஸ் பண்ணி தரண்டு அதையும் செய்ய இல்லை டைப்பெல்லாம் சில நேரம் ஹாட் வாட்டர் வருது கூல் வாட்டர் வரல டைப்பெல்லாம் மாற்றணும் கிச்சன் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முதல் வச்சது கிச்சன் இன்னுமே அது திருப்பி செய்யறேன்னு சொன்னீங்க நீங்க தான் பே பண்றீங்களா எனக்கு ரெண்டு ரூபாய் வந்து எவ்வளவு பே பண்றேன் நீங்கள் இப்ப இவ்வளவு ஆழமா என்னோட அஞ்சு வருஷமா இருக்கு ஓகே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முதல் வரைக்கும் முதல் என்ன நடந்தது நீங்கள் எல்லா எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுக்கும் போய் பத்தாவது பத்து எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டுக்கு போய் அவங்க மாட்டேன்னு சொன்ன பிறகு உங்களால் ஏழாம் தான் என்ன வந்து நீங்கள் ஒருத்தருமே உங்களுக்கு அப்படியா நீங்கள் நீங்கள் உழைக்கிற சம்பளத்துக்கும் உங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோரையும் செக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு நீங்களுக்குள்ள <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
மாத்திரம் <laughs> <laughs> சரியா வாஷிங் மெஷின் தான் பற்றி நான் பெஞ்சு கேட்கல நான் கேட்குறது வந்து வீட்டில் காபட் மாற்ற இல்லை கிச்சன் செய்ய இல்லை ஒரு மனுஷன் வாழ்கிறதுக்குரிய அத்தியாவசிய சாமான தான் நாங்கள் கேட்குறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஓம் பண்ணுற நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ஆள் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் ஆள் அனுப்புகிறேன் என்ன ஆம்புலன்ஸ் சுற்றியோமா டக்குனு அடிச்சோடன எட்டு நிமிஷத்தில் வந்து நிற்கிறதுக்கு இது வந்து தங்களுக்கு நேரம் முன்னாடி வருவாங்க நீங்கள் அடிச்சோடன வாங்கண்டா இது என்ன இது என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆள் வருவானு பத்து பன்னெண்டு மணிக்கு வருவானா நாங்கள் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒருத்தர் லீவ் எடுத்து நிற்கிறோம் வீட்டு உரிமையாளருக்கும் அந்த வீட்டிலே வாடகைக்கு குடியிருக்கின்ற மனிதருக்கும் இடையிலே இடம்பெறக்கூடிய ஒரு சிக்கலை தான் நாங்கள் இன்று பார்த்திருக்கின்றோம் இது எல்லோருடைய இதை பார்த்த உடனே எல்லோருடைய மனங்களிலும் ஏதோ ஒரு வீட்டு உரிமையாளரும் ஏதோ ஒரு வாடகைக்கு இருப்பவரும் மனங்களிலே பற்றி கொண்டு விடும் இந்த பிரச்சனை தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றது இந்த வாடகைக்கு இருக்கின்ற வீடுகளிலே இருக்கக்கூடிய அந்த மனிதர்களுக்கு அந்த வீட்டிலே சில சில விடயங்கள் பலதாக போனால் அல்லது பராமரிப்பு வேலைகள் சம்பந்தமாக ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டின் அழகாக சொல்லியிருந்தார் அந்த அத்தியாவசியமான ஹெல்த் அண்ட் சேஃப்டி சார்ந்த அந்த விடயங்களை கூட கவனிக்காத வீட்டு உரிமையாளர்கள் நிறைந்து போயிருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகமாகத்தான் இங்கு இருக்கின்றது இந்த இடத்திலே வாடகைகளை மிக கண்ணியமாக நேர்த்தியோடு குறித்த தவணையிலே டிரெக்ட் டெபிட்டு கோலாக வேண்டி எடுக்கக்கூடிய வீட்டு உரிமையாளர்கள் தங்களுடைய கடமையை தங்களுடைய திருத்த வேலைகளை செய்வதற்கு எப்பொழுதுமே பின்னடிக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையிலே பல வாடகைக்கு இருக்கக்கூடிய பல மனிதர்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு விடயம் இங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதில் மாற்று கருத்து இல்லை இந்த முரண்பாடுகள் பற்றியது தான் இங்கே சில இடங்களிலே வாடகைக்கு இருப்பவர்கள் கூட சில சில கவனை குறைவுகள் காரணமாக அந்த வீட்டிலே பொருட்களை பலதிடந்த நிலைக்கு கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு விடயம் இருக்கத்தான் செய்கின்றது என்று வீட்டு உரிமையாளர்கள் எப்பொழுதுமே விசனப்பட்டுக் கொள்கின்ற நிலைமையும் இங்கே பார்த்து தான் இருக்கின்றோம் எனவே இந்த முரண்பாடுகள் பற்றி தான் நாங்கள் இன்று பேசுகின்றோம் அழைப்பில் இணைந்து கொண்டு நீங்களும் பாருங்கள் எங்களுக்குள்ளே வீட்டு உரிமையாளர்கள் இருப்போம் ஒரு வீடுக்கல்ல சில வழியில் ஒன்பது வீடுகளுக்கு உரிமையாளர்களாக இருப்போம் பல வீடுகளை நாங்கள் வாடகை கொடுத்திருப்போம் அல்லது பலர் நாங்கள் முப்பது நாற்பது வீடுகள் என்று இந்த பத்து வருடங்களிலே வீடுகளை மாறி மாறி வாடகை வீடுகளை மாறி மாறியே இந்த பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கி கொண்டிருப்போம் ஒரு குழந்தை வீட்டிலே பிறந்து விட்டால் உடனடியாக ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா கீட்டிங் கூட போ போது என்று வேண்டுகின்ற உரிமையாளர்கள் வரை ஏராளமான விடயங்கள் இந்த நாட்டில் நடந்து முடிகின்றன இந்த விடயங்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் உங்களுக்கு நடந்த இந்த அனுபவங்களை பற்றி பேசுவோம் இது எப்படியாக இந்த இந்த இரண்டு விடயங்களுக்கு டெய்லி ஒரு சமரசத்தை கொண்டு வரலாம் என்பதுதான் முக்கியமானது கென்ட்ராக்டில் எல்லாம் எழுதி இந்த நாட்டில் சட்டத்திட்டங்களோட போனால் இந்த பிரச்சனை இல்லை என்று மேலோட்டமாக எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயத்தை தயவு செய்து பேசாதீர்கள் இப்போ என்னென்றால் இப்போ சட்ட ரீதியாக போகிற விடயங்களுக்கு அப்பால் இங்கே இந்த இந்த எங்களுடைய இனம் சார்ந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையிலே தான் வாடகைக்கு பெறுபவரும் வாடகைக்கு கொடுப்பவர்களும் ஒரு இடத்திலே சமநிலை புள்ளியிலே சந்திக்கின்றார்கள் சந்தித்த பின்பு இந்த விடயங்கள் வருகின்ற பொழுது அதை விதமாக கையாளுவது என்பது பற்றிய உபாயங்கள் மிக முக்கியமானது அழைப்பிலே நேர்களை பெற்றுக்கொள்ள முன்பதாக உங்களை பற்றிய ஒரு சிறு குறிப்புகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போனால் இன்னும் விசாலமாக அவர்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் கந்தா வாங்கு சரி கந்தா இப்போ நீங்கள் இவருடைய வீட்டு உரிமையாளர் என்ன பேர் உங்களுக்கு வச்சிருந்தது மகிந்தா மகிந்தன் சரி மகிந்தன் மகிந்தன் மகிந்தாவா மகிந்தனா மகிந்தன் சரி மகிந்தான் ஒன்று எனக்கு சரி மகிந்தன் இப்போ எத்தனை வீடு நீங்கள் வாடகை கொடுத்து வச்சுருக்கீங்க ரெண்டு வீடு கொடுத்து வச்சு ஒன்று பேருக்கு மற்றதும் இன்னொரு தமிழாக இது நீங்கள் முந்திருந்த வீடா ஆமாம் தொடக்கத்தில் வந்தால் அந்த ஏன் நீங்கள் தமிழாக்களுக்கு தான் வீடுகளை கொடுக்குறீங்க இப்போ என்னென்னு சொன்னால் சரி சேரிட்டி செய்கிறீங்களா அப்படி என்று இல்லை இப்போ தமிழாக்கள் என்று சொன்னால் இப்போ இப்போ எங்களுக்கும் ஒரு ஹெல்ப் ஆகிருக்கும் என்ன ஹெல்ப் எதிர்பார்க்குறீங்க ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி இப்போ இப்போ அவையில் நாங்கள் கொஞ்சம் மேலே எழுத்தி விட்றோம் ஏற்றி விட்றோம் மாதிரி அப்போ நீங்கள் சேரிட்டி செய்கிறீங்க தமிழாக சேரிட்டி ஏன் இல்லை இது ப்ராஃபிட்டபுள் பிஸ்னஸ் இப்போ இந்த வீடு வாடகை கொடுக்குறதே ஒரு ப்ராஃபிட் அப்போ ப்ராஃபிட்டபுள் இப்போ நீங்கள் இதில் ஹைகே சொல்லிங்க எனக்கு மூணு அஞ்சு வருஷத்தில் பதினெட்டு நட்டமாக போயிட்டேன் அப்படி நட்டம் பண்ணால் நீங்கள் இதுக்கு விட்டுருக்க மாட்டீங்களோ அப்படி ஒன்று இல்லை இப்போ நாங்கள் இப்போ இப்போ ஃபுல்லாக அந்த கொன்ட்ராக்ட் எல்லாம் எடுத்து செய்கிறேன்னு சொன்னால் அவர் கொஞ்சம் நாங்களும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் செய்யணும் இதை சொன்னால் நாங்கள் அவர் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி வாடகை எல்லாம் சரியாக வாடகை எல்லாம் நேரத்துக்கு தருவார் அதில் பிரச்சனை நீங்கள் எடுத்துருவீங்க தராட்டி நான் போய் ஃபோன் அடித்து எப்படியும் ஆளை பிடிச்சி எடுத்துருவோம் அந்த காசை எடுக்காமல் வாடகை ஒரு மூணு கட
இங்கே தான் ஒன்று மில்லியன் இல்லை ஆனால் இப்போ அவர் என்ன சொன்னால் அந்த சுடுது மாடி அப்படின்னு சொல்லி உடனே இப்போ அடிச்ச உடனே வரேன்னு சொன்னால் ஆம்புலன்ஸ் தான் அடிச்ச உடனே வரும் இப்போ அவங்கள மற்றவங்க தங்குறாங்க நீங்கள் அடிச்ச உடனே காசு வருது தானே காசு வந்து நான் மூணு கட்சி கட்டத்தானே வரும் இப்போ மூணு மூணு நாலு மாதம் வீடு கட்டாமல் விட்டால் அவங்க ரீபாசேஷனுக்கு போயிடும் அப்போ நான் எப்படி வந்து கட்டத்தானே வரும் அப்போ நான் என்ன அதே விதையும் என்ன நீங்கள் கம்பே பண்ணுவீங்க அப்போ இப்போ நீங்கள் இப்போ இப்போ நீங்கள் செய்து கொடுக்காது கூட நான் ஆம்புலன்ஸ் மாதிரி அடிச்சு அவசரமாக செய்யலான்னு சொல்கிற விஷயம் ஓரளவுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆமாம் நீங்கள் இப்போ அவரை பிளேம் பண்ணுறீங்களே உங்களுக்கு வாஷிங் மிஷின் பாதிக்க தெரியாது எண்ணெய் திறக்கிற இல்லை ஆணி அடிக்கிறீங்களா அதே என்ன சும்மா சொல்கிறீங்களா இல்லை இல்லை அது இப்போ நான் குடுக்கேக்கில் இருந்த கண்டிஷனை முப்பவும் போய் பார்த்தீங்களான்னு சொன்னால் சரியான வித்தியாசம் இப்போ நீங்கள் ஒரு டீயை வந்து ஒரு 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 சின்ன கடையில் குடிக்கிறீங்க போய் தன்னால வீடு எடுக்கல தன்ட சம்பளத்துக்கு வீடு எடுக்கல தன்ட ரெஃபரன்ஸ் சரியில்லை அந்த பலவீனத்தை நீங்க ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறீங்க மாதிரி இருக்கிறது கூட கதையை பார்த்தாலே அப்படி சொல்றாங்க போயிட்டேலா வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு செதுனானாலிய அப்படி சொல்ற அளவுக்கு கண்டு இல்ல அப்ப நீங்க பெட்டரவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக ஒரு இல்ல கொடுக்குறீங்க அப்படி தமிழாக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு கொடுக்குறேன் சரி பா பண்றேன் வாங்க நீங்க பாஸ்கரன் சரி பாஸ்கரன் உங்க பாத்திரத்துக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் உங்களை உங்களுக்கு என்ன பேர் இந்த பாத்திரத்துக்கு இந்த கரெக்டருக்கு செல்வம் செல்வம் சரி செல்வம் அவ்வளோ அஞ்சு வருஷமாக இங்கே வாடகைக்கு இருக்கிறீங்க இந்த இவர் சொல்கிற உண்மையா நீங்கள் எல்லாரும் போய் உங்களுக்கு வீடு வாடகை கிடைக்கலாம் போய் இவர்கிட்ட போய் கெஞ்சி கொண்டு நினைக்கிறீங்களா அப்படியா அப்படி இல்லை இவர்கிட்ட வீடு இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டு இவர்கிட்ட போனேன் இவர் சொன்ன ரேட்டுக்கு நான் இந்த கூடையோ குறையோ கேட்கல அது சொன்ன ரேட் உங்களை கஷ்ட நிலையை பார்த்து பாவம் தமிழாக்கலாம் அப்படின்னு தந்தவரா இல்லை அப்படி இல்லை அதே இதில் அவர் எழுத்து மூலமாக கான்ட்ராக்ட் மூலமாக எனக்கு எழுதி தந்தார் அஞ்சு வருஷத்தில் வாடகை ஒன்றும் கூட்டி இல்லை அவர் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஐம்பது ரூபாவும் கூட்டி கொண்டு வர கூட்டி கொண்டு வரார் அவருக்கு சொல்கிறேன் எல்லாம் வெளியில் இங்கே மட்டும் இல்லை வெளியில் எல்லா இடமும் இப்படி தான் கூடி கொண்டு போகுது ஸோ எல்லா இடமும் சாப்பிட்றது எல்லா இடமும் எடுக்கிற மாதிரி தான் எடுக்கிறார் எல்லாமே எடுக்கிறார் எங்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை வந்து வீட்டில் ஒரு சாதாரண சுகாதார பிரச்சனை தான் நாங்கள் முக்கியமாக கேட்குறது அது அவர் ஒத்துக்கொண்டவர் அவர்கள் உள்ள முக்கியமான பிரச்சனை நீங்க வீடு பாவிக்கிறதுல ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு நீங்க சரியா பாவிக்கிறீங்க இல்லையா அப்படி அப்படி ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவர் வீடு தரக்குள்ள வீட்டுல ஆணி அடிச்சது முறைக்கு அவர் வீடு கொண்டக்குள்ள அவர் வந்து அந்த பத்து ஆணி அடிச்சிருக்கு இதுக்கு மேல ஒன்று அடிக்கக்கூடாது இப்படி ஒன்று இருக்குது இப்படி அடிக்கக்கூடாது அப்படி ஒன்றும் அவர் சொல்லித்தர இல்லை இதான் தெரியல வீடை தந்தேன் நாங்க வீட்டுல நீங்க ஆணி எதுவும் அடிச்சிருக்கீங்களா இல்லை ரிப்பேர் இல்லை நாங்க அடிக்கல எங்களுக்கு உரிய போட்டோ அது இதெல்லாம் நாங்க இது வச்சுக்கோம் இருக்கிறதுலேயே நாங்க பாவிக்கிறோம் அப்படி ஒன்றும் இல்லை அவர் தனக்கு தன்னை கையால் வீணாசி இல்லை வர போகிற ஒரு காரணத்துக்காக அவர் அப்படி வேறு வேறு இதுகளை கொண்டு சமாளிக்க காப்பேட் வந்து என்ன ஊத்தியாக போயிடும் க்ளீன் பண்ணணுமா இல்லை மாற்றணுமா என்ன என்ன அது வந்து க்ரோன் கீழே இருந்தபடியாக விண்டருக்கு அது கீழே தண்ணி பிடிச்சி கரப்பு அடிக்குது அப்போ அதை கழுவணும் இல்லாடி மாற்றணும் இப்போ அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அது அவர் ஓம் பண்ணுறவர் ஒரு கா சொன்னவர் நான் ஒரு கா கழுவி எல்லாம் செய்தாரண்டு ஓம் பண்ணு அதே மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் ஒரு ஆக்களை சொல்வார் இந்த இந்த டைமுக்கு ஒரு ஆள் வரும் அவர் வந்து எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணி வேறண்டு அப்போ எத்தனை மணிக்கு வரும் பன்னெண்டில் வந்து ஒரு மணிக்கு வர வேண்டிய நான் கொம்பெல்ல வே வேலைக்கு லீவ் போட்டு பண்ண அந்த டைமில் நிற்பேன் ஆனால் அந்த ஆள் வராது அப்போ இவர்கிட்ட அடிச்சு கேட்டால் அவர் வரலையா நான் திருப்பி அடிச்சு கேட்குறேன் ரெண்டு பேர் அது பிறகு வர போகணும் இல்லை ஆனால் இப்படி எத்தனை தடவை நான் லீவ் எடுக்கிறது இப்போ எனக்கு அதெல்லாம் லாஸ்ட் எனக்கு இப்போ நாங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து ஒரு மனுஷன் தான் ஒரு சுகாதார இது தான் ஒரு வீட்டில் இருக்கிறோம் நல்லா காற்று ஆக்சிஜன் மற்றது வீடு கிளீன் இது இதுகளாக இருக்கும் ஹீட்டிங் ஹீட்டிங் எல்லாம் இருக்கும் வாஷிங் மெஷின் இதுகள் எல்லாம் நீங்கள் இப்படி பழுது திருத்தி தாங்கிறதுக்கு அக்ரி பண்ணுறேன் செய்தாரண்டு ஓ அதான் சொல்லணும் தெரிதாரன்று ஆனால் அவங்களும் அவர் சொல்லுவார் டான் செய்கிறது இல்லை இன்னும் அதில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இவர் இவர் அரேஞ்ச் பண்ணின அந்த லேபர்ஸ் வேறு இல்லையா இல்லை இவர் அரேஞ்ச் பண்ணினேன்னு சொன்னது போய் என்ன நினைக்கிறீங்களா தெரியாது என்ன இவர் அரேஞ்ச் பண்ணாரா இல்லையா எனக்கு தெரியாது அப்படி இல்லாடி அவர் சொல்லணும் நீங்கள் ஒரு ஆளை போட்டு செய்யுங்க நான் காசு தரேன் அது செய்ய மாட்டேன் அது இல்லை நானே செய்கிறேன் எனக்கு மற்ற வீடுகள்லேயும் செய்கிற ஆக்கள் இருக்குது நான் போட்டு செய்கிறேன் செய்கிற இல்லை அப்போ இதால் தான் எங்களை வாக்குவாதம் நாங்கள் ஒரு வீட்டில் வாழணும் தமிழனோ யாராக இருந்தாலும் முதல் அது ஒரு உயிர் அது வாழக்கூடிய இது அந்த வீட்டில் இருக்கும் எத்தனை பேர் நீங்கள்
எங்களை சந்திப்பதற்கு விருந்தினர்கள் வருவதை வீட்டு உரிமையாளர்கள் விரும்பாத நிலைமைகள் இருக்கின்றன அதனாலே பல உறவுகளை இங்கே இழந்த இழந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு துப்பாக்க நிலை பல உறவுகளுக்கு இருந்திருக்கின்றது இந்த வாடகை இருக்கின்ற இடங்களிலே சில வீடுகளுக்குள்ளே எனக்கு தெரியும் இப்போ அண்மையில் ஒருவர் சந்திக்கின்ற பொழுது அவருடைய வீட்டிலே வீடு புதுசாக வாடகை கெடுத்து போகின்றால் அங்கே எலி ஓடி திரிகின்றது வீடை காட்டுகின்ற பொழுது எலி ஓடுகின்றது எலி இருக்கின்றது சொன்னால் அது எலி ஆக்கள் இல்லை வேணும் அப்படி என்று சொல்லி அட்வான்ஸை வேண்டாம் இவங்களுக்கு வேண்டாம் என்கின்ற பொழுது வாங்கிய அட்வான்ஸை மீண்டும் கொடுக்காமல் இருந்த வீட்டு உரிமையாளர்கள் இருக்கிறார்கள் எலிக்குள்ளே எப்படி வாழ்வது என்று கேட்டுக்கொண்டு அவர்கள் இது சல சம்பந்தமான சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க முடியாமல் அட்வான்ஸையும் திருப்பி வாங்க முடியாமல் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய பல உறவுகளை நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம் எனவே இதுதான் இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்குறபடி நீங்களும் எனக்கு தெரியாது நீங்கள் வாடகைக்கு இருந்து வந்திருக்கக்கூடும் எல்லாரும் இல்லாட்டி வீட்டு உரிமையாளர்களாக நீங்கள் இருக்கக்கூடும் கருத்துரையாளர்களாக வந்திருக்கிறீங்க இந்த பிரச்சனையே நாங்கள் ஒரு ஒரு உரிமையாளருடைய கண்ணுக்குள்ளாலேயும் பார்க்கக்கூடாது வாடகை கிரிப்பவருடைய கண்ணுக்குள்ளாலே பார்க்கக்கூடாது பொதுவாக இந்த இந்த ஒரு சூழ்நிலை ஒரு மனிதநேய கண்களுக்கு கூடாக ஒரு அடிப்படை மனித தேவை இருக்கின்றது அந்த கண்களுக்கு கூடாக பார்த்தால் எப்படியான ஒரு பார்வை உங்கள் மத்தியில் இருக்கும் என்ற விடயத்துக்கு நாங்கள் வருவோம் அந்த இடையிலே நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டிய ஒரு பொழுதுக்கு வந்திருக்கிறோம் இடைவேளையின் பின்பு உங்களிடம் வருகின்ற பொழுது நேர்களும் அங்கே அழைப்பில் இருப்பவர்களுடைய அழைப்புகளையும் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற பொழுது உங்களுடைய கருத்துக்கள் மிக முக்கியமானவையாக இருக்கும் உண்மைகளின் மேல் நாங்கள் இந்த விடயங்களை பேச வேண்டும் யாரும் யாருக்காண்டியும் பரிந்துரைக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கக்கூடாது என்கின்ற அந்த விடயத்தோடு அழைப்பில் இணைந்து கொண்டு பாருங்கள் என்பது ஒளிப்படுவது நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு சிறி